अंडर दीज इंटरसेक्शन आएगा वो ब्रिलियन जोन कहलाएगा और ब्रिलियन जोन इट सेल्फ इज अटिव यूनिट सेल और प्रमेटिव सेल इन रेसिप्रोकल स्पेस फर्स्ट सेकेंड थर्ड ब्रिलियन जोन होंगे वो नेक्स्ट हम देखेंगे कि किधर फर्स्ट बन रहा है कहाँ पे सेकेंड बनता है और कहाँ पे थर्ड ब्रिलियन जोन है एंड सो अब इनकी इंपॉर्टेंस ये है कॉन्स्ट्रक्ट इसलिए किए जाते हैं क्योंकि इनसे एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है इन बैंड एनर्जी स्ट्रक्चर इजिली फाइन की जा सकती है और उनको डिस्क्राइब करना आसान होता है इसी तरह मोमेंटम वैक्टर्स जो है वो इसमें एग्जिस्ट करते हैं के स्पेसिस में एग्जिस्ट करते हैं तो उसको भी आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है कंस्ट्रक्शन मेथड में फर्स्ट है हमारे पास पिक्चोरियल मेथड पिक्चोरियल मेथड में अगर आप देखें तो ये हमारे सामने एक ट्रेसिप्रोकल क्रिस्टल लैटिस है जिसमें यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस दोनों सेम है सो इक्वली स्पेस्ड ऑल लैटिस पॉइंट्स हैं इन रेसिप्रोकल स्पेस सबसे पहले तो हम सेलेक्ट करेंगे एक कोई सेंट्रल एटम जैसा कि इसमें हम अगर लट से इसको सेंट्रल एटम चूज कर लेते हैं फिर नेक्स्ट हमारा गोल होगा जस्ट लाइक विग्नर सेट टू यूनिट सेल इसके नियरेस्ट नेबर्स ढूंढना हो गया हमें सो द नियरेस्ट नेबर इन दिस केस इज द फर्स्ट नियरेस्ट नेबर इज दिस आइटम दिस वन दिस वन एंड दैट वन व्हाई नॉट दीज लेटेस पॉइंट्स आर आइटम्स आर नियरेस्ट आइटम्स because if you calculate the distance from this central atom or your origin to the this point you actually have a right triangle over here yahan se ek ye distance dusra ye aur iska hypotenuse ye so ye distance aur ye distance kyunki same hai तो इनका आप पैथागोरियस थ्योरम से अगर कैलकुलेट करें तो जाहिर है ये स्केयर प्लस ये स्केयर होल स्केयर रूट इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस वाइल दिस इज टू स्केयर रूट टाइम्स ऑफ दिस डिस्टेंस सो हाइपरटिन्यूज विल बी टू स्केयर टाइम्स ऑफ दिस डिस्टेंस और दैट डिस्टेंस व्हिच इज द मोस्ट डेफिनेटली ग्रेटर देन फ्रॉम द डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दैट पॉइंट so this atom is not your nearest atom but the first nearest atom is this one as we selected this uh, <coughs> first atom i mean origin the nearest are shown by here in a brown color this atom this one and these four atoms are nearest atoms now next task is to draw perpendicular bisectors ab yahan se yahan tak ka distance is pe humne ek perpendicular bisector draw karna hai to ye jo yahan pe aapko show ho raha hai ye wala uske upar perpendicular bisector hai jo isko half mein ek to divide kar raha hai aur dusra is pe 90 degree pe ye incident hai similarly yahan se leke yahan tak ka jo distance hai is pe bhi ek perpendicular bisector draw kiya gaya hai this one and from this point to that point the distance is bisected by a perpendicular bisector this perpendicular bisector and the last one is your this atom or yahan se yahan tak ka jo distance hai isko similarly as we are doing previously half mein divide kiya gaya hai with a perpendicular bisector so the area between these perpendicular bisectors interaction intersection yahan se ye jo aapko area nazar aa raha hai ye first wo area hai jo inke perpendicular bisector ki intersection se ban raha hai aur is area ko hum first brilliant zone kehte hain ye jo aapke paas yahan show kiya gaya hai ye iska first brilliant zone hai 
सिमिलरली अगर हमें सेकेंड ब्रिलियन जोन की तरफ जाना है तो सेकेंड ब्रिलियन जोन के केस में हमें सेकेंड नियरेस्ट नेबर ढूंढने होंगे अब सेकेंड नियरेस्ट नेबर अगर ढूंढे जाए तो हमने क्योंकि सेलेक्ट कर रखा है ओरिजिन ये है यहां से लेके ये वाला जो आइटम है ये इसका सेकेंड नियरेस्ट आइटम है जिसका हम प्रीवियसली डिस्टेंस डिस्कस कर रहे थे कि टू स्केयर रूट टाइम्स ऑफ दिस डिस्टेंस इज गिवन बाय द सेपरेशन ऑफ योर दिस आइटम टू दैट Our lattice point in reciprocal space. Remember, we are talking about the reciprocal space. So, अब nearest neighbors का पता चल गया यहाँ से ये चार इसके nearest neighbors हैं. Next task is to draw some perpendicular bisectors. A perpendicular bisectors अगर draw किए जाएँ तो क्योंकि हमें ये यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस है सेकेंड नियरेस्ट आइटम का तो इसके ऊपर ये जो ब्लू लाइन है ये वाली ये उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है जो हाफ में डिवाइड कर रहा है और 90 डिग्री पे इंसिडेंट है ओके और सिमिलरली यहां से लेके इस आइटम का जो डिस्टेंस है इसको भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के थ्रू यहाँ डिवाइड किया गया ये वाला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दिस वन फॉर द नेक्स्ट वन एंड द लास्ट वन इज योर Perpendicular bisector over here. So area under the second perpendicular bisectors enclosed by these perpendicular bisectors is your second brilliant zone. But हम पहले भी first brilliant zone बना चुके हैं. तो जो first brilliant zone का area है वो इस second में नहीं आएगा. We need to exclude that one. So, अगर हम उसको एक्सक्लूड करते हैं जो कि हमारे पास ये ब्राउन कलर के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से इनक्लोज है इनकी इंटरसेक्शन से इसको अगर एक्सक्लूड किया जाए तो बाकी जो इसके कॉर्नर बन रहे हैं यहाँ ट्राइंगल की तरह के जो कॉर्नर हैं ये इसके सेकेंड ब्रिलियन जोन में आएंगे इसी तरह अगर हमें तीसरे ब्रिलियन जोन को कैलकुलेट करना है तो थर्ड ब्रिलियन जोन के केस में ये फर्स्ट और सेकंड दोनों एक साथ शो किए गए हैं और तीसरे को अगर कैलकुलेट करना है तो तीसरे के लिए फिर हमें थर्ड नियरेस्ट आइटम को ढूंढना होगा अब हम देख चुके हैं कि फॉर द फर्स्ट टाइम यहाँ से लेके ये वाले जो चार आइटम है ये यहाँ का आइटम दिस वन एंड दैट आइटम वर्ड द फर्स्ट नियरेस्ट आइटम और जो सेकेंड नियरेस्ट नेबर थे वो ये कॉर्नर वाले आइटम थे जो अभी हम सेकंड ब्रिलियन जोन के लिए कर रहे थे सो थर्ड नियरेस्ट नेबर अगर देखे जाए तो थर्ड नियरेस्ट नेबर में हमारे पास ये जो रेड कलर में शो किए गए हैं दीज फोर आइटम्स आर थर्ड नियरेस्ट आइटम्स या लेटेस्ट पॉइंट्स इन रेसिप्रोकल स्पेस सो इनका हमें पता चल गया तो नेक्स्ट टास्क होगा वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करने का ये ग्रीन कलर में हमने हर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा कर रखा है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स के जो एरिया इनक्लोज है जाहिर है उसको फिर थर्ड ब्रिलियन जोन में आना चाहिए लेकिन क्योंकि यहाँ फर्स्ट और सेकेंड हम बना चुके हैं इसलिए हमें उनको एक्सक्लूड करना होगा सो so अगर हम सबको कम्बाइन करें तो हमारे पास ये ब्राउन कलर में फर्स्ट ब्रिलियन जोन के लिए जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किए गए थे वो हैं सेकंड हमारे पास ये ब्लू में ड्रा किए गए थे एंड थर्ड हमारे पास ग्रीन में ड्रा किए गए थे अब फर्स्ट का जो है ये एरिया हमें एक्सक्लूड करना होगा टू कैलकुलेट द थर्ड ब्रिलियन जोन सेकंड केस में सेकेंड जो ब्रिलियन जोन का था वो भी एरिया एक्सक्लूड करना होगा लेकिन यहाँ हमने वो जो ग्रीन कलर के ये लाइंस हैं उनका तो एरिया ये काफी ज्यादा बन रहा है बट स्टिल हमने ये एरिया जो कॉर्नर्स पे हैं इसको इंक्लूड नहीं किया थर्ड ब्रिलियन जोन में रीजन ये है कि आप अगर यहां से जरा काउंट करना स्टार्ट करें इन लाइंस को जो हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रा किए थे तो फर्स्ट विद इन फर्स्ट प्रपेंडिकुलर बायसेक्टर जो आप उसको क्रॉस ना कर रहे हो बिफोर क्रॉसिंग टू द फर्स्ट प्रपेंडिकुलर बाइसेक्टर वो आपके पास फर्स्ट ब्रिलियन जोन एरिया होगा जैसा कि यहाँ से अगर स्टार्ट किया जाए तो यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट ब्रिलियन वो प्रपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया आपके पास इधर मूव करिए तो यहाँ पे आ रहा है इधर मूव करें तो यहाँ आ रहा है यहाँ से मूव करिए तो इधर यहाँ से इस तरफ मूव करें तो यहाँ 
आपके फर्स्ट इंटरसेप्शन आ रही है उनकी सो so, ये वाला जो एरिया है ये फर्स्ट ब्रिलियन जोन का आ गया नेक्स्ट टाइम आप फर्स्ट को क्रॉस कर जाए लेकिन सेकेंड से आगे मूव नहीं करना फॉर द केस ऑफ सेकेंड ब्रिलियन जोन तो फर्स्ट को अगर क्रॉस करते हैं तो यहाँ पे सेकंड की बाउंड्री आ रही है ये सेकंड की बाउंड्री आ रही है इसी तरह ये ब्लू लाइंस जो है ये सेकंड की बाउंड्री आ रही है तो ये सेकंड ब्रिलियन जोन का पार्ट आ जाएगा ये कॉर्नर जो है यहाँ का ये वाला कॉर्नर यहाँ का कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर आपके पास सेकंड ब्रिलियन जोन का केस है इसी तरह आप थर्ड के लिए जब मूव करना चाहते हैं तो थर्ड के लिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं ये फर्स्ट आपके पास प्रोपेंडिकुलर बाय सेक्टर है ये सेकंड है ये थर्ड है सो so, थर्ड से पहले पहले हमने रहना है अगर इस तरफ मूव करते हैं तो ग्रीन लाइन आ रही है अगर इधर मूव करते हैं तो जो फर्स्ट हमने प्रोपेंडिकुलर बाय सेक्टर ड्रा किया था नेक्स्ट हम उसको क्रॉस करके इस रीजन में आ रहे हैं सो so, लेकिन हमें उसको क्रॉस नहीं करना है दैट्स वाई ये वाला रीजन थर्ड ब्रिलियन जोन में नहीं आ रहा ये फोर्थ ब्रिलियन जोन में आएगा थर्ड में ये वाला पार्ट आ रहा है जो येलो कलर में यहाँ सारे रीजन बनाए गए हैं ये आपके पास थर्ड ब्रिलियन जोन का केस है ये थर्ड ब्रिलियन जोन है अगर मैं सबको एक साथ शो करता हूँ इन सारे ब्रिलियन जोन को तो ये वाले हैं फर्स्ट ब्रिलियन जोन ये वाला सेकेंड ब्लू में शो किया गया है और तीसरे ब्रिलियन जोन को यहाँ येलो कलर में शो किया गया है so this was all about the pictorial representation of pictorial representation of the brilliant zone jo ke sabse aasan tarika hai aapne kaise usko calculate karna hai let's develop some mathematical uh, mathematical procedure ya mathematical method ke isko kaise construct kiya jaye us pe se